Каким был этот спортивный автомобиль, с трудом вспомнит даже владелец. Машина расширена, колеса большего калибра, двигатель мощнее. Из обычного дорожного он превратился в шоу-кар, так называемую машину для показательных заездов. Ее хозяин потратил на тюнинг три года. Но сегодня по дорогам на таком не проедешь. Грозит штраф, поэтому нужна сертификация. Все согласования, они ну, не совсем понятные. Пытаемся разобраться во всем этом, читаем всякие интернет-статьи и так далее. И таких людей, как я, очень много, которые у меня спрашивают, а как, а что делать, а что, что же с нами будет. А процедура действительно непростая. Необходимо согласовать изменения в экспертной лаборатории, получить заявление в ГИБДД, найти сертифицированные детали, пройти техосмотр и только после получить нужное свидетельство. И это относится как к мелким изменениям, вроде установок дополнительных педалей, так и к крупным. Но даже такие сложности водители не останавливают. Совершенствуя свой автомобиль, водители прибегают как к внутреннему тюнингу, так и к внешнему. Замена двигателя, улучшение механических компонентов машины, а также любые наружные изменения требуют сертификации. В противном случае водители должны заплатить штраф в размере 500 рублей. Если в течение 10 дней такие изменения не будут сертифицированы, это грозит аннулированием регистрации автомобиля. На дорогах к автомобилю предъявляют стандартные требования. Фары должны светить белым, указатели поворота желтым, фонари красным. Поэтому некоторые виды тюнинга запрещены. Например, ксеноновые фары без автоматического корректора. А светодиодная подсветка может лишить водителя удостоверения на полгода. Что запрещено полностью и не подается никаким комментариям и обсуждениям, это замена на автомобилях кузовов, рам. Также, что еще в голову приходит, это установка, допустим, лебедок, либо каких-то защитных бамперов, которые выходят за пределы бампер, установленный заводом-изготовителем. Чаще всего на штрафы попадаются автомобили с газобаллонным оборудованием и прямоточными глушителями. Выхлопы последних не соответствуют нормам, и в ГИБДД владельцев таких машин называют гонщиками. Популярны у габаритных средств наращивания кузова и дополнительных инструментальных ящиков. Самый любимый вид тюнинга – тонировка стекол. После пропускаемости должны они быть 75%. Вот. Но люди, тем не менее, стали более активно тонироваться ну, в этом году, так как закон вышел о 50% скидки на штраф. И поэтому люди сейчас свободно, ну, как бы больше, не то что свободно, но больше начинают ну, тонироваться и так далее. Специалист автосалона считает, что самая полезная трансформация в автомобилях – это тюнинг внедорожников. Для любителей сибирского бездорожья и активного отдыха в горах такие изменения необходимы. Армен Рутинян в своем автомобиле усилил бампера, увеличил колеса, планирует поездку в экспедицию по Монголии, но сначала пройдет сертификацию. Екатерина Киселева, Александр Кабукин, Новости ОТС.